那么我们人体有三魂七魄，人死之后三魂，其中一个天魂叫赏灵，那么它是回归这个北斗七星指向的北极星那个方向，那个时空中回归天，啊，然后这个赏灵是我们的地魂，人死之后。他按照正常的死亡的人，他要去阴间找阎王爷报道，然后去生死轮回。那么还有一个幽精，他是在我们的尸骨上面、骨灰上面，一制作手尸鬼，看着这个骨头，看着这个骨灰，直到你下一世转世之后，你如果修炼。或者是未来哪一世你修炼，你变成像磁铁一样可以吸铁钉一样的一个能量场的时候，那它可以被你的能量场吸附到你的光中，啊，灵光中变成你圆满灵光中的一个光点，那那个骨就没有用了，那个骨灰就没有用了，否则借着骨灰。借着尸骨，我们过世的亲人还有一个幽精，一个守尸鬼，在我们这个生死，在我们的同步空间中生活着。所以说，我们除了这个这个正常的祭祀，祭祖堂的祭祀，那么他这个主要是供奉的这些亡灵的幽精，使他们。能受香火，能听经，能修炼，反馈能量给他的下意识的生命体啊。那么，另外他们也不至于到处的去流浪、受饿、挨冻，然后没有一个归依处啊。所以说，之前他们只能在这个骨灰上面、灵骨上面。那现在。有一个更好的地方，它可以修炼。我们的幽精有两个，有一个叫幽，一个叫精啊。你们知道精神，精神，这个精它有飞啊，有这个神祖通的功能，这个叫神主啊。然后那么幽就只能在骨和灵骨上面，所以是扫墓是必须的。你要到这个灵骨所在的地方、骨灰所在的地方去祭祀、去祭典，这是清明扫墓的来历。家里设神主牌，二十四小时啊、呃，这个每一个月、每一天去供奉自己的神主、祖先的神主、亡灵的神主，那这是必须的。啊，那现代人没有这个条件，不能够在家里设神主牌，更没有条件。每天去祭祀，啊，月月去祭祀，所以说我们才发心成立了万姓祠堂，啊，以前是按照一个姓氏设家族祠堂，我们现在这个地球村，我们开放给大家设立万姓祠堂，呃，有缘人都可以在里这里为祖先、为亡灵，呃，设一个牌位，设一个神主位，让他们在修炼。